ஹாய் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் திருக்குறளை பற்றி பேச போகிறேன் நான் இந்த உலகத்திலேயே மிக சிறந்த ஒரு உறவு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்பு என்ற ஒரு உறவு தான் நான் நிறைய பதிவில் இதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் நண்பனை போல ஒரு சிறந்த உறவு எதுவும் இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்பில் தான் சிறந்த நட்பில் ஈகோ இருக்காது பொறாமை போட்டி நான் என்ற அகங்காரம் கர்வம் எதுவுமே இருக்காது எந்த சுயநலமும் இல்லாமல் பழகக்கூடிய ஒரே உறவு உறவு சிறந்த நண்பர்கள் போன்ற உறவு தான் அதாவது நண் நட்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நரம்பு இல்லாத வீணை போன்றதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீணை இருக்கு பாருங்க அந்த மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அந்த இசைக்கருவிக்கு அந்த நரம்பு இருக்கு பாருங்க அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் அந்த நரம்புல இருந்து மீட்டுக்கு மீட்டும் பொழுது அதுல இருந்து எழும் இசைக்கு தான் அந்த கருவிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதுக்குதான் அதனால தான் வீணைக்கு ஒரு வேல்யூ ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை மீட்டும் பொழுது அதுல இருந்து வரும் மியூசிக் பாருங்க அது அதை வச்சு தான் அந்த வீணைக்கு ஒரு மதிப்பே இருக்குது ஆனா அந்த நரம்பே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வெறும் விறகு கட்டை அது எந்த பயனற்ற ஒரு விஷயமா போயிடும் அது போலதான் வாழ்க்கையில நண்பர்கள் நட்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஒரு பயனில்லாத வாழ்க்கை ஆயிடும் அப்படின்றத தான் எல்லாரும் சொல்றாங்க அதனால நம்ம எல்லார்கிட்டையும் நண்பன் போல பழகிடலாமா அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு திருவள்ளுவர் சொல்றாரு எப்படி ப எப்படி வந்து நண் நண்பனை தேர்வு செய்யணும் அப்படின்றத சொல்றாரு பாருங்க நட்பு எப்படி உருவாக்கிக்கணும் பழகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு பாருங்க நாடாது நட்டலின் கேடில்லை நட்டப்பின் வீடில்லை நட்பால் பவர்க்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ முன்பின் ஆராயாமல் ஒருத்தனிடம் பழகி நண்பனாக பழக ஆரம்பிச்சுட்டேன்னா அவன் கெட்டவனாக இருந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அது போல ஒரு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய விஷயம் உன் வாழ்க்கையில வேறு எதுவும் இருக்காது அதனால பழகிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஆராய்ந்து செய்து அவன் நல்லவனா கெட்டவனா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பழகு அப்படின்றத திருவள்ளுவர் தெளிவா சொல்றாரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதிவிட்டுட்டு போயிருக்கிறாருங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா பெரியவங்க அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நல்லவனை பார்த்து பழகுடா கெட்டவன்ட்ட பழகிறாதரா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அடிப்படை காரணமே திருவள்ளுவர் பதிவு செய்தது தான் நிறைய பேருக்கு தெரியாது திருவள்ளுவர் போல மிகப்பெரிய ஜீனியஸ் இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்லைங்க யாருமே கிடையாது அவர் சொல்லாத ஒரு விஷயத்த இனிமேல் யாரும் சொல்லவும் முடியாத அப்படி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு எதனால இது சொன்னார் அப்படின்னு பாருங்களேன் இப்ப ஒரு ஒருத்தன் ரொம்ப நல்லவனா இருப்பான் ஆனா அவன் சேரும் செயற்கை அந்த செயற்கை இருக்கு பாருங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வட்டாரத்துல சேரும் பொழுது அவங்க கெட்டவனாக இருந்துட்டாங்கன்னா இந்த நல்லவனாக போய் சேர்றான் பாருங்க அவனுக்கு அவங்க தண்ணி அடிக்க பழகி கொடுத்துருவாங்க சிகரெட் அடிக்க பழகி கொடுத்துருவாங்க கஞ்சா அடிக்கிறதுக்கு கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து பழகிடுவானுங்க அதனால நல்லவன்கிட்ட சேராம கெட்டவங்கிட்ட போய் சேரிட்டீங்கன்னா அந்த நட்பு என்ற வட்டாரத்துல இருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அது போல ஒரு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்லை அதனால பார்த்து பழகுங்கன்னு சொல்றாங்க அதாவது நம்மகிட்ட நண்பம் போலயே பழகுவாங்க நம்மகிட்ட காசு இருக்கிறவர்கள் நம்மகிட்ட இப்போ நல்லா பேசுவாங்க காசு இல்லைன்னா நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்க நல்ல சிரிச்சு சிரிச்சு பேசிட்டு இருப்பாங்க நம்மளுக்கு ஒரு துன்பம் வரும் பொழுது மச்சா ஒரு வேலை இருக்கு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு நம்மளுக்கு தேவையில்லைங்க அடுத்தவனை பத்தி நம்ம கிட்ட புரளி பேசுறான் பாருங்க அவன்கிட்ட ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவன் நம்மளை பத்தி அடுத்தவன்கிட்ட போய் புரளி பேசுவான் அவனுக்கு இதுதான் வேலையா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் நம்ம வாழ்க்கையிலே இருக்கிறத விட இல்லாம இருக்கிறதே ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்றேன் அவங்கள்ட்ட அவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் நட்பு என்ற உறவை கொச்சைப்படுத்தாதீங்க நட்புனா எப்படி இருக்கணும் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு பாருங்க நண்பன்னா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாரு உடுக்கை இழந்தவன் கை போலாங்கே இடுக்கன் கலைவதாம் நட்பு அப்படின்றத சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருத்த ஒரு உதாரணத்துக்கு பாருங்க ஒருத்த வேஷ்டி கட்டி நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாரு டக்குனு இந்த வேஷ்டி அவுந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட்ல டக்குன்னு கை போய் அந்த வேஸ்டிய பிடிக்கும் இல்லை அப்படின்னா அவன் மானத்தை மறைக்கும் அந்த கை அவனே அறியாமலே அது நடந்துடும் அது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட்ல அது போல ஒருவன் துன்பம் படும் பொழுது எவன் ஒருவன் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் அந்த துன்பத்தை போக்குவதற்காக அவனுக்கு உதவி செய்கிறானோ அவனே சிறந்த நண்பனாக இருக்க முடியும் நட்பு என்ற உறவு அது போன்றது அதனால நண்பன்னா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாரு திருவள்ளுவர் 
இதையும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு நட்பு என்பது ஒரு போன்ற ஒரு உன்னதமான ஒரு உறவு மிகச்சிறந்த ஒரு உறவு இந்த உலகத்திலே எதுவும் கிடையாதுங்க சிறந்த நண்பர்களை தேர்ந்தெடுங்கள் நண்பராக சேர்றதுக்கு முன்னாடி அவன் நல்லவனா கெட்டவனான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பழக ஆரம்பிங்க இன்னொரு விஷயம் முக்கியமா நான் சொல்லிடுறேன் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ரகசியமான விஷயங்களை இந்த மாதிரியான சிறந்த நண்பர்கள் இல்லாத அவன்ட்டையாவது போய் ஷேர் பண்ணிடாதீங்க அவன் வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு ஆக்கி எல்லார்கிட்டையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவான் அவன் அப்படி வந்து பல பேர் வந்து பல பேருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கும் அதனால வந்து நட்பு என்ற உறவை கொச்சைப்படுத்தாதீங்க அடுத்தவனை பத்தி நம்ம புரளி பேசுறவனுக்கு நம்மளை பத்தி அடுத்தவன்கிட்ட புரளி பேசுவதற்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது அவனுக்கு அதுதான் வேலையாக இருக்க முடியும் அந்த மாதிரியான ஆட்களிடம் இருந்து தயவு செய்து ஒதுங்கிருங்க சிறந்த நண்பர் என்பவன் எப்படி இருக்கணும்ன்றது திருவள்ளுவர் சொன்னது போன்று எதையும் எதிர்பார்க்காமல் ஒரு ஒருவனுக்கு உதவி செய்யறான் பாருங்க அவன் தான் சிறந்த நண்பனாக இருக்க முடியும் சிறந்த நண்பர்களை உங்களோட கஷ்டத்துல நீங்க தெரிந்து கொள்ளலாம் அவனே சிறந்த நண்பனாக இருப்பான் இந்த கஷ்டப்படும் பொழுது எவன் உங்க கூட இருக்கிறானோ அவனுக்காக நீங்க உயிரையும் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத திருவள்ளுவர் சொல்றாரு அப்படின்றத சொல்லி இந்த பதிவு உண்மையில உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் நான் மற்றும் இன்னொரு பதிவில் சந்திக்கிறவனையும் உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன் நன்றி